Para empezar este video te voy a contar cómo según este libro y muchos otros de inversiones, invertía quien era el mentor de la persona que es actualmente el mejor inversor de todos los tiempos, que es Warren Buffett. Su mentor, Ben Graham. Ahora, previo a pasar con esta explicación, acordate que este es un capítulo más del curso gratis de análisis fundamental que vas a tener en las tarjetitas y en la descripción de este video el enlace para que puedas ver completo el curso con todo lo que viene antes. Ahora sí, vamos a entender cuál era la filosofía de este inversor y si bien este video no se trata de eso, para que vos entiendas cuál es la finalidad de este video necesitas entender primero esto. Así que vamos con eso. Lo que decía Ben Graham es que te imagines al mercado como una persona que le vamos a llamar el señor mercado. Entonces, este señor mercado es una persona que está un poco loca, vamos a decir, y te va a ofrecer comprarte y venderte acciones a valores según lo que decida él ese día, lo que le parezca. Un día te va a ofrecer venderte Coca-Cola a 10 dólares, otro día te la va a ofrecer a 1 dólar, otro día te la va a ofrecer a 5 dólares. Por ende, lo correcto acá no es lo que piense el señor mercado que valen esas empresas porque el señor mercado está medio loco. Entonces lo que te importa saber a vos realmente es cuál es el valor que tienen esas empresas. Si un día para el otro te ofrece una empresa a un precio completamente diferente, sin un motivo aparente, entonces vos vas a comprar cuando te ofrezca un precio más barato. Si hoy te está ofreciendo algo a 100 dólares, y mañana te lo ofrece a 50, tal vez decidas comprarlo a 50 mañana o tal vez decidas esperar porque quizás pasado te lo ofrezca más barato todavía. Esa es básicamente, a un grosso modo y muy resumida, la filosofía de uno de los mejores inversores de todos los tiempos y quien es el mentor del actual mejor inversor. Lo difícil acá, obviamente, es tratar de nosotros determinar si hoy el señor mercado lo que me está ofreciendo es caro o es barato, pero es justamente para eso que estamos hoy acá, así que no te hagas problema. Lo que vamos a comprender hoy es uno de los ratios de valoración de las empresas más conocidos a nivel mundial, pero mal utilizado por muchos, así que vamos a verlo bien. Este ratio es el famoso PER o Price Earnings. El PER es un ratio que lo que hace es dividir el precio al que cotiza actualmente una empresa, una acción en bolsa, dividido entre las ganancias por acción que generó en el último año. Si no sabes lo que son las ganancias por acción o el beneficio por acción o el earnings per share, dicho en inglés, lo tenés ya en la clase anterior que te dejamos en las tarjetitas en la descripción de este video. Así que aprovechala y no te la pierdas para entender bien cómo funciona el PER. Ahora, ¿qué significa este ratio PER que estamos viendo? O sea, precio dividido, las ganancias por acción que generó en el último año. Dicho fácil es entonces precio entre ganancias generadas. ¿Y esto qué significa? Bueno, puede significar la realidad es que puede significar un montón de cosas, pero una de ellas es cuánto está dispuesto a pagar el mercado por esta empresa. Si cada año la empresa genera más ganancias, pero el mercado siempre está dispuesto a pagar 10 años de esas ganancias, entonces ¿cómo sería? Bueno, si el primer año genera un dólar y el mercado paga 10 veces ese dólar, 10 por 1 es igual a 10. Si el año siguiente genera 2 dólares, entonces, 10 por 2 es igual a 20. Si en el año 3 genera 5 dólares, bueno, 5 por 10 igual 50. O sea, el mercado siempre o en promedio valora a esta empresa, llamémosle Inverar o X, que valora entonces a 10 veces las ganancias que genera. Por lo que nosotros no tenemos que definir el precio de forma azarosa. No tenemos que decir, bueno, el señor mercado me lo tiene que vender a 50 o 100, no lo sé. Sino que es muy fácil. ¿Cuántas ganancias generó en el último año? Esta cantidad. Ok. ¿Y cuántas veces está pagándose hoy en día? ¿10 veces como se hacía siempre? Sí. Entonces está el precio correcto. Ahora, si un día el señor mercado, en vez de ofrecerme esas ganancias por 10 me las ofrece por 3, o sea que está mucho más abajo de lo que generalmente la evalúe el señor mercado. O sea que vamos a aprovechar para comprar. Pero como probablemente sepas, no nos vamos a quedar ahí. Así que nos venimos ahora sí a nuestro Excel y fíjate lo que tenemos acá. Este Excel es el mismo que estamos viendo en todo el curso, que lo tenés gratis y descargable en la descripción de este video. Si estás por ahí, aprovecha a suscribirte, dale like a este video comenta porque de verdad nosotros nos ayudas muchísimo y es completamente gratis. Cargamos los mismos datos que habíamos visto en el Excel anterior, solamente que, o en la clase anterior mejor dicho, es el mismo Excel, pero con los datos de la empresa Microsoft. ¿Ok? Ahora nos venimos a la nueva hoja que le agregamos y en esta hoja vamos a ver entonces la valoración de la empresa. 
Como podéis ver acá, tenemos distintos datos. Para empezar, en la parte de la izquierda tenemos el precio. Este precio es el valor que nosotros vamos a tener que buscar en Google, en Seeking Alpha, en TradingView, en Investing, en Morningstar, donde vos quieras, la página que quieras, vas a buscar el precio de esa empresa. Aprovechando que para este curso estamos utilizando siempre la misma web para que se te haga más fácil, que es Seeking Alpha, es completamente gratis de usar, tenés el enlace en las tarjetitas y en la descripción de este video. Si te querés crear una cuenta, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Fíjate, yo ya estoy en Microsoft y si te fijas, acá me dice el precio al que cotiza en este momento, es simplemente venir a buscar este valor. Y ahora lo que hago entonces es cargar este mismo valor en nuestro Excel. Si te fijas, justo debajo del precio tenemos el earnings per share. Este dato se copia de la hoja anterior. Y acordate que para saber cómo se carga la hoja anterior y todo esto, lo tenés en la clase anterior de este curso. Así que ya tenemos el precio calculado, el earnings per share calculado, y automáticamente se nos va a calcular el PER de la empresa. Esto es simplemente para que veas lo fácil que es calcular el PER. Sin embargo, ni siquiera necesitas hacerlo. Pero te quería mostrar para que veas lo fácil que es. Pero ahora, si nos fijamos a la derecha, vamos a tener otra pequeña columna en la cual nosotros vamos a tener el PER de los últimos 12 meses. Este TTM hace referencia a Trailing 12 Months, o sea, los últimos 12 meses. Y abajo tenemos el PER promedio de los últimos 5 años. Por último tenemos el valor que como puedes ver acá ya tiene una fórmula que nos lo va a calcular automáticamente que ahora tira error porque ambos valores están en cero. Pero cuando carguemos los datos se van a calcular automáticamente. Muy importante inversor es lo siguiente. Fíjate que el PER, TTM y el PER de los últimos 5 años se van a calcular solos. Pero, ¿de qué me sirven estos dos valores? ¿Te acordás cuando yo te ponía el ejemplo que el señor Mercado valoraba una empresa siempre a 10 veces beneficio, 10 veces por 10, por 10, siempre era por 10? Bueno, ese por 10 no es un número que yo me invento, sino que es el promedio de los últimos 5 años. Obviamente no va a ser siempre un por 10, depende de la empresa. Pero yo voy a buscar ese por 10, bueno, ¿por cuánto es en esta empresa? ¿Es por 10? ¿Es por 20? ¿Es por 50? ¿Es por 100? ¿Es por 0,3? Bueno, ¿cuánto es? Y a su vez voy a buscar a cuánto la valora, o sea, cuál es el PER actual. Entonces fíjate que es lo mismo que veíamos del señor Mercado. Si a una empresa la valora siempre 10 veces beneficios, y este año le está valorando a tres veces nada más, entonces probablemente esté barata. Ahora, si le está valorando muy por encima de lo que le suele valorar, probablemente esté cara. Entonces es simplemente ir jugando con eso. Para el caso de Microsoft, fíjate lo que vamos a hacer. Nos pide el PER TTM y el PER de los últimos cinco años, así que eso lo vamos a buscar. Para este ejemplo me vengo una vez más a Seeking Alpha y fíjate que voy a ir a la sección donde dice Valuation una vez estoy en mi empresa. Cuando estoy acá, voy a buscar este valor que dice P barra E, este es el PER, como te decía, hay muchas formas de decirle. Entonces, P barra E, GAP, que este GAP lo que hace referencia es a un término contable, no hace falta que te preocupes en este momento, TTM, que es lo que estábamos buscando. Así que este valor vamos a ver de cuánto es, 36,54. Y este valor lo vamos a cargar en el Excel. Y a su vez vamos a hacer lo mismo con este valor que está más a la derecha, que es el que nos da justamente el promedio de los últimos 5 años. Si yo me deslizo para abajo, puedo ver que es de 32,76. Entonces, el actual, 36,54. El promedio de los últimos 5 años, 32,76. Entonces, lo que hace nuestro Excel es calcularnos automáticamente el valor. Acordate, en este caso es 297,50. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, muy fácil. Lo que está diciendo esto es así. Si el precio actual es de 331 y el mercado le está valorando a 36 veces este valor, este valor PER que nosotros analizamos, entonces... Ok, ¿a cuánto debería cotizar? Bueno, generalmente la valoraba 32 veces beneficios y ahora la está valorando a 36. O sea, la está valorando por encima de lo que la suele valorar. Y eso entonces significa que el precio debería bajar para acercarse a su promedio. O sea que no debería estar en 331, debería estar en 297,50. Eso significa entonces que Microsoft aparentemente estaría siendo una empresa sobrevaluada. En este momento, o sea, el mercado está teniendo muy grandes expectativas de ella, más grandes que lo que solía tener en el promedio de los últimos 5 años. En particular, en este momento puede ser por el boom de la inteligencia artificial y demás, pero ya es un buen indicio de que el señor mercado está un poco por encima de lo que suele estar. Ya es una mala señal para nosotros. Pero vamos a hacer lo siguiente. Volvemos a las pantallas y fíjate acá tengo otra empresa, en este caso PayPal. Como puedes ver, si vamos a ver los mismos datos de antes, PayPal tiene actualmente un PER de 28,3. Vamos a sacarle los decimales, nos quedamos con el 28. Y PayPal, en los últimos 5 años, se solía valorar a 55 veces beneficios, o sea, un PER de 55. 
Por ende, tiene un PER de 28 y solía tener un PER de 55, muchísimo más alto. Ahora, lo que muchos inversores hacen una vez que ven esto, dicen, ok, si el mercado le está ofreciendo barata, yo voy a aprovechar eso. Entonces, ¿qué hago? Me voy a mi cuenta de broker, voy a la parte de operar, pongo cargar orden, pongo el ticker, en este caso de PayPal, porque es una empresa que me parece barata. Voy a decir que quiero comprar un CDR o una acción o un lo que sea. Voy a pagar, por ejemplo, 300 pesos en este caso y voy a darle enviar. Acepto los términos, confirmo la orden y envío la orden y ya está. Quiero invertir en esta empresa y me apuro a hacerlo porque está barata. No obstante, inversores, es muy importante que sepas que no tenés que hacer eso. Ver un PER bajo por debajo de su promedio no significa que tengas que de inmediato comprar esa empresa porque no es lo único que importa. Para eso es este curso de análisis fundamental, para que vayas viendo todas las cosas que importan. Y acordate que es un curso meramente introductorio. Si vos querés un curso más en profundidad, tenés nuestro curso ya intermedio, el cual tiene muchísima más información que tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video. Pero si estás empezando, te diría que todavía no pagues un curso, una formación. Empezá de a poco. Okay. Y una vez que te sientas capacitado y quieras profesionalizarte y recibir mejores resultados, recién ahí invertís en tu conocimiento. Pero primero, si estás empezando, anda por lo gratis. Pero algo súper importante es lo siguiente. Si vos querés que sigamos este curso y seguir formándote gratis, tenés que darle apoyo a este video, tenés que darle like, suscribirte, compartirlo, comentar. Ese tipo de cosas a nosotros nos motivan mucho y además, este tipo de cursos, que son los educativos, son los que más valor aportan, son nuestros videos que menos vistas tienen. Así que, si es un video que no tiene vistas, no vamos a seguir básicamente por un tema de negocios. Acá te lo digo con total transparencia. Necesitamos vistas. Entonces, si le das apoyo y nos das vistas, nosotros te seguimos dando cursos gratuitos. Así que, acá vas a tener la lista de reproducción completa gratis de este curso y acá vas a tener nuestro curso intermedio por si querés acceder y profesionalizarte en el mercado. Desde ya, muchas gracias inversores.